నాకు నచ్చలేదు నేను చేసుకోను అని అంటే లేదు లేదు జస్ట్ పెళ్లి చేసేసుకో జస్ట్ పెళ్లి చేసేసుకో తర్వాత దాట్ వాస్ మై ఫ్రెండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఒక పాడ్ లో తను చెప్పిన డైలాగ్ అది ఇవాళ పాడ్ కి యాప్ట్ గా ఉంటుందని పెట్టా so let's talk about the ongoing shit storm in millennials life pelli marriage social media open chese majority of my friends aithe pelli pictures pedutunaru lekapothe new born baby pictures pedutunaru migitha friends em pelli cheskune process lo unnaru ippudu pelli paina ranting cheyadaniki paadu cheyaledu bhayya nenu in fact i believe in being with a partner going through phases of life together having a companionship i love it kalisi edagadam anedi oka great concept లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ అయినా లవ్ మ్యారేజెస్ అయినా ఐ లైక్ దెమ్ పెళ్లికి ముందు ఒక జర్నీ ఉంది అర్థం చేసుకోవడానికి ఏమైనా తేడాగా ఉంటే విడిపోవడానికి నా ప్రాబ్లం అంతా ఈ అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్తోనే పోయా అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్ వల్లే సోషల్ ఈవెంట్స్ లైక్ కాస్ట్ రిలీజియన్ డౌరీ డామినెన్స్ పేట్రియార్కీ ఇవన్నీ సర్వైవ్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు వాటిపైన లెక్చర్ స్టార్ట్ చేయను కానీ ఐ హ్యావ్ దిస్ హ్యూజ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్ చాలా ఉంది చెప్పడానికి వీలైనంత డీటెయిల్గా కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్ సో లాస్ట్ ఇయర్ నా ఫ్రెండ్ ఒకడు వాళ్ళ డాడీతో నానా సంబంధాలు చూడండి అంటే వాళ్ళ నాన్న నెక్స్ట్ డే అరే ఇదేదో ఫిల్ చేయరా నా డీటెయిల్స్ నువ్వు పంపితే సంబంధాలు పంపుతా అన్నాడు మ్యారేజ్ బ్రోకర్ అని అన్నారు అది మా వాడు నాకు చూపించాడు అది లిటరల్లీ భయ్య బ్యాంక్ అప్లికేషన్లా ఉంది ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ కిడ్డింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే స్టూడియోలో దిగిన స్టాండర్డ్ సైజ్ ఫోటో ఒకటి హెచ్ వన్ బి వీజా స్టేటస్ ఒకటి ఐ వన్ ఫార్టీ అప్రూవల్ నోటీస్ ఒకటి నేటివిటీ సర్టిఫికెట్ ఒకటి శాలరీ సర్టిఫికెట్ ఒకటి యుఎస్లో సొంత ఇల్లు కారు ఉందా లేదా ఇవన్నీ పంపించి మీ అబ్బాయి కూడా ఆడపిల్ల వాళ్ళకి నచ్చితే అప్పుడు సంబంధాలు పంపుతారన్నారు వట్ ద షెడ్ బ్రో అప్పుడే ఫిక్స్ అయ్యా నన్ను ఎవడు ఎవాల్యుయేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాకు ఎవడితో వ్యాలిడేషన్ అక్కర్లేదు ఈ ప్రాసెస్లో నేను పెళ్ళి చేసుకోను కాక చేసుకోనని గాడ్ మ్యాన్ బేసిక్గా భయ్య మనల్ని చిన్నప్పటి నుంచే మ్యారేజ్ అనేది టార్గెట్గా పెట్టుకొని పెంచారు చాలామంది ఎలా అంటే ఉద్యోగం సద్యోగం టైంకి రాకపోతే పిల్లనే ఎవరిస్తారా ఎండన పడి తిరక్కే ముఖం పాడవుతే రేపు ఎవడు దొరకడు దీపం ఉన్నప్పుడే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలి ఇంటికలు ఉన్నప్పుడే పెళ్లి చేసుకోవాలి అని చెప్తూ పెంచారు కానీ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీని టార్గెట్ గా పెట్టుకోరా ఫస్ట్ అని చెప్పరు ఇంకా రాడ్ ఏంటంటే చిన్నప్పుడేమో అమ్మాయిల్ని ఏ అబ్బాయిలతో మాట్లాడకు తప్పు అని మమ్మీస్ ఎడ్యుకేట్ చేశారు ఓకే వాళ్ళ భయాలు వాళ్ళవి అనుకుందాం స్కూల్లో మా టైంలో బాయ్స్కి పనిష్మెంట్ లాగా అమ్మాయిల మధ్యలో కూర్చోబెట్టేవాళ్ళం దానివల్ల మేము అదేదో షేమ్ అండ్ ఎంబారెస్మెంట్ లాగా ఫీల్ అయిపోయేవాళ్ళం ఇలా పెరిగిన మమ్మల్ని ఇప్పుడు సడన్గా పెళ్లి వయసు రాగానే అరే మాట్లాడమ్మా అబ్బాయితో మాట్లాడు నువ్వేంట్రా అమ్మాయిలాగా సిగ్గుపడతావు మాట్లాడు అంటే ఇప్పుడు సడన్గా ఏం మాట్లాడాలి ఎలా మాట్లాడాలి మాట్లాడడమే కాక వీళ్ళు నాకు లైఫ్ పార్ట్నర్గా సెట్ అవుతారా లేదా అని డిసైడ్ కూడా చేసుకోవాలి ఏంటి సార్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఏమైనా సెన్స్ ఉందా లేదా ఇందులో అరే పన్నెండు పద్నాలుగేళ్ళు రిలేషన్షిప్స్లో ఉన్న వాళ్ళే సింక్ అవ్వట్లేదని విడిపోతున్నారు హౌ కెన్ ఐ ట్రస్ట్ సమ్ వన్ అలో సమ్ వన్ టు మై పర్సనల్ స్పేస్ హూ మై పేర్లీ నో మ్యాన్ ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్ తట్టుకోలేక అసలు పెళ్ళి అవసరమా అని అంటే మా ఏదోలేము ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉండలేకపోతున్నారా రోజు బోర్లు పడి పడుకోవడం నా వల్ల కావట్లేదని ఒక రీజన్ చెప్తున్నారు అరే ఒంటరితనం అంటే భయం అని పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు ఓకే కానీ ఒంటరితనం కంటే భయంకరమైనది ఇంకోటి ఉంది అది మనిషి పక్కన ఉన్నా ఒంటరిగా ఫీల్ అవ్వడం రేపు నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నాక అలా ఫీల్ అవ్వవు అని గ్యారంటీ ఏంట్రా అంటే ఆ అలా ఎలా అవుతుంది పెళ్లికి ముందే మాట్లాడుకొని పెళ్లి చేసుకుంటాం కదా అంటున్నారు బాబు చంద్రబాబు పెళ్లి చూపులో ఎవడు నేను బోరింగ్ చాలా ఆక్యుపైడ్ ఉంటాను పెద్దగా ఇంట్రాక్ట్ అవ్వను అని చెప్పడు మహా అంటే నేను ఇంట్రో వర్ట్ని అంటారు దాంట్లో చాలా లేయర్స్ ఉండి చేస్తే అవి అప్పుడు అర్థం కావు చెప్పడానికి చెప్తారు భయ్యా అని డ్యాన్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అబ్బా అని పెళ్ళి అయ్యాక చెలో లెట్స్ డ్యాన్స్ అని అడిగితే అంటే నాకు డ్యాన్స్ చూడటం ఇష్టం చేయటం కాదు అని తెలుస్తుంది అప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఈ సౌండ్ ప్లే అయితే ఉంటది మైండ్ లో అదే క్వశ్చన్ పెళ్ళి అసలు అవసరమా అని మన పెద్దోళ్ళని అడిగితే వాళ్ళందరూ ఒక రాడ్ రీజన్ ముక్త కంఠంతో చెప్తారబ్బా ఇప్పుడు చేసుకోకపోతే రేపు ఎవరు దొరకరు ముసలోడు అయితే రేపు ఎవరు చూసుకుంటారు అని సుబ్బారావు గారు నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అంతేగాని మదర్ తెరీసా సేవా సంస్థకి హైరింగ్ చేసుకోవట్లేదు ఏ మ్యారేజ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ బ్రో బట్ ఇట్ షుడెంట్ బి అన్ ఇన్సూరెన్స్ మ్యాన్ ఎంతసేపు
నేను తనకి సేవలు చేయడానికి రెడీగా ఉన్నానా అని ఎవడు క్వశ్చన్ చేసుకోడు అదేంటో అరే అది కాదురా ఇప్పుడు కుర్రోళ్ళుగా ఉన్నారు బాగానే ఉంటుంది ముసలోడు అయ్యి ఓపిక లేనప్పుడు నేను చూసుకోవడానికి ఓ మనిషి ఉంటే బాగుంటుంది కదా మళ్ళీ అదే మాట నేను ముసలోడిని అయితే నా పిల్లం కూడా ముసలిదే అవుద్ది కదండి దట్స్ వెరీ అన్ఫేర్ మ్యాన్ అందుకే పెళ్ళికి ముందే మనల్ని మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి భయ్య అంటే సెల్ఫ్ అవేర్ అయ్యి ఉండాలి సెల్ఫ్ అవేర్ ఉంటే పెళ్లి పైనే కాదు జీవితం పైన కూడా పిచ్చ క్లారిటీ ఉంటుంది నీడ్కి వాంట్కి తేడా తెలుస్తుంది మన పైన మనకి క్లారిటీ లేకుండా ఐ వాంట్ మై పార్ట్నర్ టు బి లైక్ నోరా ఫతేహి బట్ పెళ్ళి అయ్యాక నా మాట వింటూ ఇంట్లో పనులు షేర్ చేసుకోవాలి మా ఆయన ఎలా ఉన్నా నన్ను మాత్రం బుజ్జగిస్తూ ఓర్కన్నా ఓర్న అన్న అని చిన్న పిల్లలా చూసుకోవాలి అంటే అప్పుడు అది లా ఆఫ్ ఓవర్ యాక్షన్ కిందికి వస్తుంది వాంట్స్కి ఏముంది సార్ అడ్డు అదుపు ఉండదు వాట్ వీ నీడ్ అని తెలుసుకోవడానికి సెల్ఫ్ అవేర్ అయ్యి ఉండాలి ద మోర్ సెల్ఫ్ అవేర్ యు ఆర్ ద లెస్ బుల్షెట్ యూ విల్ డీల్ ఇన్ లైఫ్ అందుకే పెళ్లి చేసుకోక ముందే సెల్ఫ్ అవేర్ ఉండడానికి నేను ఒక చీట్ షీట్ లా కొన్ని క్వశ్చన్స్ రెడీ చేశా దీస్ ఆర్ ద మినిమమ్ క్వశ్చన్స్ యూ నీడ్ టు ఆన్సర్ బిఫోర్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ మ్యాన్ పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళే కాదు అందరూ ఆన్సర్ చేసుకున్నా బెటరే అవి ఏంటంటే అసలు నేనేంటి నా గోల్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్ టెన్ ఇయర్స్కి నా ప్లాన్స్ ఏంటి ఎక్కడ చూడాలనుకుంటున్నాను నన్ను నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలా రైటరో డైరెక్టర్ అవ్వాలా కెరియర్ చేంజ్ చేయాలా ఈ ప్రాసెస్లో అసలు టైం అండ్ మనీ రిలేషన్షిప్లో ఇన్వెస్ట్ చేయగలనా లేదా మన ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఏంటి హెల్త్ సంగతి ఏంటి బీరు బిర్యానీ తిని తెచ్చుకున్న ఆ పొట్ట ఏంటి లాస్ట్ టైం హెల్త్ చెకప్ ఎప్పుడు చేయించావు అసలు చేయించావా లేదా ఇప్పటి వరకు ఫ్యామిలీకి ఏం కాంట్రిబ్యూట్ చేసావు ఎన్ని రిలేషన్షిప్స్లో ఉండి చచ్చావు ఇప్పటిదాకా బ్రేకప్స్కి నువ్వెంత వరకు రీజను టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్లో ఉంటే ఆ టాక్సిక్ ట్రైట్స్ నుంచి ఎవాల్వ్ అయ్యావా లేదా వాట్ వాజ్ ద లోయెస్ట్ పాయింట్ ఇన్ లైఫ్ హౌ డిడ్ ఐ కోప్ అప్ విత్ ఇట్ how do i behave when i'm stressed or angry have i ever been through trauma how did i respond to an emotional breakdown nakunna yedavala vaatle enti taagithe enta daavutunnanu enni saarlu daavutunnanu unhealthy lifestyle unda leda fitness sangathe enti family ni gaadu innu nuvaina protect chesukogalava physically or mentally oka 5 minutes aagakunda parigettagalava leda eppudaina kukkano mokkano penchukunnava leda penchukunte vaatni ela treat chesavu ఒంటరిగా ఉంటే ఎంటర్టైన్ చేసుకోవడానికి ఏం చేస్తున్నాను ఇంట్లోనే ఎంజాయ్ చేస్తానా లేక బయటికి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను హ్యావ్ ఐ ఎవర్ లివ్డ్ అలోన్ జీవితంలో ఒక్కసారైనా కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటికి వచ్చానా లేదా హ్యామ్ ఐ సెక్షువల్లీ లిబరేటెడ్ ఆర్ సెక్షువల్లీ క్యూరియస్ నన్ను భయపెట్టే విషయాలు ఏంటి హ్యావ్ ఐ ఎవర్ ఫేస్డ్ మై ఫియర్స్ ఇవేమీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయకపోతే వాట్స్ మై ఎమోషనల్ గ్రోత్ దెన్ ఇవన్నీ ఆన్సర్ చేసుకుంటే నీ పైన నీ క్లారిటీ మాత్రమే కాదు నీకు ఏం కావాలో తెలుస్తుంది ఈ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు నీతో నువ్వు చాలా నిజాయితీగా ఎమోషనల్ కాకుండా ఆబ్జెక్టివ్గా ఉండేటట్టు చూసుకోబోయా మనతో మనం నగ్నంగా మాట్లాడుకున్నంత పచ్చిగా ఉండాలి అవతలోడికి అబద్ధాలాడితే సుఖపడతావేమో మనతో మనం అబద్ధాలాడితే ఎటు కాకుండా పోతాం ఈ ఆన్సర్లన్నీ రాసి దానికి నేను నా ఎదవుతనం అని పేరు పెట్టి ఎవ్వరికీ చూపించకుండా ఉండు రాసుకొని చూసుకున్న తర్వాత చించిపడి ఎవడు అడిగాడు నిన్ను నా బీ వెరీ కేర్ఫుల్ సెల్ఫ్ అవేర్ అయ్యే ప్రాసెస్లో గిల్ట్ ట్రిప్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది స్పెషల్గా ట్రోమా ఎమోషనల్ బ్రేక్ డౌన్స్ పర్సనల్ ఫకప్స్ గుర్తు చేసుకుంటే నేను అప్పుడు ఎందుకు అలా చేశాను ఎందుకు నాకు ఇలా జరిగింది అని ఆ సెల్ఫ్ పిటీలోకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందుకే బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అంటున్నా ఈ గిల్ట్ ట్రిప్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తా రీప్లేస్ యువర్ వైజ్ విత్ వాట్ అంటే వై డూ థింగ్స్ హ్యాపెన్ టు మీ బదులు వాట్ హ్యాపెన్డ్ ఈజ్ హ్యాపెన్ వాట్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయగలము అని పెట్టుకుంటే మనలో ఎదవ అలవాట్లు ఉన్నా మార్చుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది బాబు ఆల్రెడీ చాలా లేట్ అయిపోయింది మా ఇంట్లో డిగ్రీ అయిపోయిన వెంటనే పెళ్లి చేస్తారనో ఆర్ ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయింది అని అంటే అప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసుకోవాలి లైక్ అసలు పెళ్ళి ఎందుకు చేసుకుంటున్నాను ఆర్ ఎందుకు చేసుకున్నాను ఆడలో మనకి నచ్చినవేంటి నచ్చినవేంటి అడ్జస్ట్ అవ్వగలిగేవేంటి సచ్చిన అడ్జస్ట్ అవ్వలేనివేంటి పెళ్లి చేసుకుంటే సెక్స్ కాకుండా నేను మాత్రమే నా పార్ట్నర్కి ఇంకేం ప్రొవైడ్ చేయగలను వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ దట్ హీ ఆర్ షీ ఈస్ గోయింగ్ టు యాడ్ టు మై లైఫ్ ఆర్ ఐఎమ్ యాడింగ్ టు హిజ్ ఆర్ హర్ లైఫ్ పిల్లల్ని కందాం అనుకుంటే ఎప్పుడు కందాం అనుకుంటున్నారు ఇవాళ రేపు భోజనాల యొక్క చేతులు కడుక్కున్నట్టు పెళ్ళి అవ్వగానే పులోమని పిల్లల్ని కానీ ప్రోగ్రాంలు పెట్టుకుంటున్నారు ముఖ్యంగా అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్
నాకు తెలిసిన చాలా కపుల్స్ పిల్లలు ఉండబట్టి అడ్జస్ట్ అవుతున్నా కానీ లేకపోతే మా రిలేషన్షిప్ లో ఇప్పుడు లవ్ అనే కాన్సెప్టే లేదరా జస్ట్ లాక్ వస్తున్నావు అని అంటున్నారు ఒక్కసారి కిడ్స్ ఎంటర్ అయితే అది ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ప్రాజెక్ట్ అందుకే ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ ఒక బేబీకి ఫ్రమ్ కేజీ టు పీజీ ఒక ప్రాపర్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్ స్టైల్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ టు టూ క్రోర్స్ ఖర్చు అవుతుందంట ఆ టూ క్రోర్స్ సంపాదించే ప్లాన్ ఏంటి అసలు ప్లాన్ లేకపోతే పిల్లలు ఎందుకు మరి దిస్ ఇస్ టూ మచ్ యా క్యాల్కులేట్ చేసి కంటారా పిల్లల్ని ఇట్ షుడ్ హ్యాపెన్ అవుట్ ఆఫ్ లవ్ ఇచ్చిపుచ్చుకోవడానికి ఇది వ్యాపారం కాదు ప్రేమ అజయ్ అని డైలాగ్ లేకండి ప్లీజ్ అలా డైలాగ్ లేసే వన్ పాయింట్ ఫోర్ బిలియన్ పీపుల్ తయారయ్యాం వేల వేల కోట్లు ఉన్నోడేమో ఇద్దరిని కంటే రోడ్డు మీద ఉన్నోడేమో పది మందిని కంటున్నాడు నో వండర్ అవర్ కంట్రీ ఈజ్ అ పూర్ కంట్రీ అసలు ఇంత ఇన్కమ్ ఉన్నోడే పిల్లల్ని కానాలి అని రూల్ పాస్ చేసి దొబ్బాలప్పా అని అజయ్ మరి పర్సనల్గా తీసుకోకరా ఓకే సో నేను చెప్పి వచ్చేది ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఓవర్ మ్యారేజ్ మ్యాన్ we should be capable of dealing with our own shit with or without anyone nan nadigite inti nunchi bayitiki velli patkani vallu ontra thana anubhavinchani vallu sonta sampadana experience cheyani vallu arranged marriage e gaadu elanti marriage gurinchi aalochichukunna undadam better endukante your emotional growth depends on experiences not by academic education so duniya joodakunda asalu elanti options untayi financial independence untay ani teliyakunda partner paina complete ga depend avute నీకు వాల్యూ పోతుంది మెల్లగా చలం గారు వందేళ్ళ క్రితం అన్నారు ఆధారపడే ఏ వ్యక్తికి విలువ ఎక్కువ కాలం ఉండదు అని సో డోంట్ బీ దాట్ దీని అమ్మ మనం పుట్టింది పెళ్లి చేసుకుని పిల్లల్ని కనడానికి మాత్రమే కాదు హడావిడిగా వయసు అయిపోతుందని పెళ్లి చేసుకోవడానికి నవ్ ఐ నో నాట్ ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ ఎ ఫ్రీడమ్ టు స్టాండ్ అప్ టు దర్ పేరెంట్స్ ముడ్డి కిందికి ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు వచ్చినా పేరెంట్స్కి ఎదురు చెప్పలేని క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు నా ఫ్రెండ్సే ఉన్నారు ఎవరిదాకా ఎందుకు వాళ్ళ ఇళ్లల్లో డ్రామా చూడాలబ్బా వయసు అయిపోతుంది ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి పెళ్లి 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 పిల్లలు 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 అని సావ కొడుతున్నారు ఇంట్లో ఇప్పుడు ఏం అడిగినా పెళ్లికే మూడేస్తున్నారు తెలుసా మా హాలిడేస్కి మనాలి వెళ్తున్నా పెళ్ళి అయ్యాక నీ మొగుడుతో పోవే ఇప్పుడెందుకు మా నేను మా ఫ్రెండ్ ఇంట్లో ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నా అందరి ఇళ్లల్లో ఫంక్షన్లు అవుతున్నాయి మా ఇంట్లో తప్ప దేవుడా ఈ కమెంట్స్ మెల్లగా సెల్ఫ్ డిప్రికేటింగ్గా తయారవుతాయి పిల్లోడి జీతం నీకంటే తక్కువ ఉంటే ఏంటే నీకు ఈ వయసులో సంబంధాలు రావడం ఎక్కువ ఓకే చెప్పి మీ అబ్బాయి చూడటానికి అట్టట్టున్నా పిల్లని ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే ఏదో ఫేవర్ చేసినట్టే రిమెంబర్ పెళ్ళి ఈజ్ నాట్ ఎ ఫేవర్ పెళ్ళి ఈజ్ నాట్ ఇన్సూరెన్స్ ఇట్స్ అ బిగ్ ఫ్యాట్ క్యాంపుల్ అండ్ రిస్క్ దట్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఇన్ లైఫ్ సో అది క్యాల్కులేటెడ్గా సిన్సియర్గా తీసుకోండి ఇంట్లో నానమ్మ పోయేలోపు నీ పెళ్లి చూసి పోవాలనుకుంటుంది అని చెప్పే ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్స్కి ఇది పోతే ఇంతకంటే బెటర్ సంబంధం రాదు లెట్స్ గో విత్ బెస్ట్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ అని పాపో ఇంతకంటే మంచి ఫిగర్ కావాలనుకున్న దొరకదు భయ్యా అని అది ఏంటది మియావ్ మియావ్ పెళ్ళి మిల్క్ బాయ్తో పెళ్ళి అంటే సంక నాకాల్సి వస్తుంది వెళ్ళి కొంచెం పచ్చిగా చెప్పినట్టున్నా పర్లేదు అలా చెప్తేనే గుర్తుంటుంది ఇప్పుడు ఇది విని మన సుబ్బారావు గారి జనరేషన్ వాళ్ళు అమెరికాలో ఉండి మన సంస్కృతి సభ్యత మర్చిపోయారని స్టార్ట్ చేస్తారు మాట్లాడితే ఇండియాలో మ్యారేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సక్సెస్ఫుల్ అమెరికాలో డివోర్స్ రేట్ ఎక్కువ అని అంటుంటారు వీళ్ళు అర్థం చేసుకునే లాజిక్ ఏంటంటే ఒకప్పుడు ఇండియన్ ఉమెన్ కంప్లీట్గా డిపెండెంట్గా ఉండేవాళ్ళు కొట్టినా తిట్టినా తాలిబొట్టు కట్టినా నువ్వు నాకు నచ్చిన ఓడరా అని పాటలు పాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు పైగా సొసైటీలో మొగుడు వదిలేసిన ఆడదాన్ని విధవా అని పెళ్ళాం వదిలేసిన మగాన్ని విధవా అనే టర్మినాలజీస్తో పిలిచేవాళ్ళు ఆ దరిద్రం అనుభవించే బదులు పెళ్లి చేసుకొని భరించడమే బెటర్ అని డివోర్సులు తీసుకోకుండా ఉండేవాళ్ళు బయట కంట్రీస్లో ఉమెన్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఈక్వల్ కాబట్టి నచ్చకపోతే కమ్యూనికేట్ చేస్తారు అప్పటికి వినకపోతే సపరేట్ అయిపోతారు ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా అదే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఐ మీన్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ బీ ఇండిపెండెంట్ ఏం చేసినా భరించాలి అనే కాన్సెప్ట్ లేదు ఒక్కసారి చేయలేపు చూడు ఇప్పుడు నీకు నిద్ర లేకుండా చేస్తా నీ గుండెల్లో నిద్రపోతా అన్నట్టు తయారయ్యారు లేడీస్ ఏ రోజైతే లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ని మ్యారీయింగ్ అట్ ఎనీ ఏజ్ని గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బ్యాడ్ మ్యారేజెస్ని నార్మలైజ్ చేస్తారో ఆ రోజు అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్ని నేనే ఎంకరేజ్ చేస్తా అప్పటి వరకు గుర్తుందిగా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ బి సెల్ఫ్ అవేర్ బి ఫైనాన్షియల్లీ ఇండిపెండెంట్ ఫస్ట్ చాలా ఎక్కువ చెప్పినట్టున్నా కదా ఈసారి బ్రేకప్ పైన అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్ పైన పాడు అయిపోయింది నెక్స్ట్ లవ్ సెక్స్ లాంటి వాటి పైన కూడా పాడు చేయనా లేకపోతే మరీ అడల్ట్ కంటెంట్ అయిపోతుందా లెట్ మీ నో ఇన్ ద క